con Italo Zuffi e Davide Ferri che è docente qui in Accademia ma anche curatore della mostra, eh, ma il grazie particolare è a Lorenzo Balbi che eh, ha coinvolto l'Accademia in questa bellissima avventura degli Art Talks che in questi giorni ha aperto le porte dell'Aula Magna non solo a tutti gli studenti ma alla città. E siamo al nostro terzo appuntamento, quarto appuntamento, ho perduto il conto, eh, ma eh, Lorenzo Balbi non solo è direttore del Mambo, ma è il direttore artistico di Art City e proprio la scelta di questi cinque artisti eh, è una scelta che eh, è di altissima qualità e, e ha portato proprio qui in Accademia, da Carlos Garaicoa a insomma, tutti gli artisti che abbiamo incontrato in questi giorni, delle occasioni straordinarie di dialogo, di confronto e di conoscenza di eh, pratiche dell'arte contemporanea che nutrono tutti noi, eh, studenti, docenti e naturalmente il pubblico che viene dall'esterno. Quindi davvero grazie, è un'occasione bellissima di cui siamo molto entusiasti. Eh, però oggi... Eh, L'artista che ospitiamo per questo dialogo insieme ai due curatori, Davide Ferri qui è in doppia veste di curatore e, e di docente dell'Accademia, eh, è Italo Zuffi. Italo è presente nel programma di Art City, nel main program, con due sedi, Mambo, eh, Sala delle Ciminiere e Palazzo di Toschi è stato aperto recentemente e quindi l'invito particolare è naturalmente per, per tutti voi a, ad andare a vedere queste due rassegne complementari fronte e retro eh, qual è il fronte? Mambo immagino <ride> e il retro o viceversa eh, a Palazzo dei Toschi ci sono lavori recentissimi mentre invece la sala delle ciminiere è l'occasione per esplorare in modo antologico per quanto possibile il lavoro di Italo eh, Ditalo, io vorrei sottolineare due aspetti in particolare, intanto è un artista in qualche modo legato alla nostra regione, imolese di nascita, ma siamo molto felici di ospitarlo qui perché è stato un allievo dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, al tempo di Alberto Garutti mi sembra di ricordare, e eh, poi il suo, la sua crescita è continuata all'estero e anche di questo sono molto felice perché io sono coordinatrice degli, delle relazioni internazionali ma Italo ha fatto un percorso tutto suo e quindi eh, ha fatto la Central St. Martin College a Londra e poi ha avuto una, una fellowship a, alla Scuola di Arte e Design di Birmingham e infine poi ha lavorato come... Eh, visiting professor anche all'AIA, quindi un bellissimo percorso di formazione e anche di docenza eh, di tipo internazionale. Adesso insegna all'Accademia di Belle Arti di Brera e eh, speriamo magari in futuro, chissà, magari di averlo tra noi. Eh, grazie, buon ascolto. Ecco, io ricordo in particolare che Um, questo sarà un dialogo tra il, i curatori e l'artista ma alla fine il dialogo è aperto a voi quindi le domande, eh, insomma Aurora eh, passerà con un microfono per fare le domande d'altra parte l'artista è un San Sebastiano che noi vogliamo trafiggere con varie frecce in questi giorni però volevo dire agli studenti in particolare che le firme eh, saranno raccolte oggi in aula Clementina per evitare il caos dei giorni scorsi e anche per lasciare libera l'aula per la visita guidata che parte subito dopo con le nostre mediatrici. Bene, vi lascio, grazie, grazie ancora. Grazie, grazie. Faccio io. Ah, bene, buongiorno a tutti, ben arrivati a questo incontro che è un dialogo con, con Italo Zuffi, orchestrato da, uh, da me e da Lorenzo Balbi. E, mh, molto contento di, di questa conversazione perché arriva proprio in una specie di apice di questo lungo percorso che abbiamo fatto con Italo, che è cominciato molti mesi fa, come giustamente Maria Rita ricordava, e con la mostra al Mambo, che ha appunto un carattere retrospettivo, diciamo così, anche se queste due parole che abbiamo usato per il titolo fronte e retro sono effettivamente intercambiabili. E sono gli ultimi giorni, apice perché sono, eh, sono, come dire, siamo, siamo 
alla fine del percorso al Mambo, sono proprio gli ultimi giorni per vedere la mostra, invece da pochi giorni è aperto quella di Palazzo dei Toschi, dove sono presenti tre nuove produzioni. E vorrei cominciare, e poi dopo passiamo subito la parola a Italo, chiedendo a, a Lorenzo Balbi come si inserisce, uh, come si inserisce la scelta di Italo Zuffi nel percorso che stai disegnando al Mambo o che hai disegnato in questi anni. Grazie Davide, grazie Davide Ferri e intanto benvenuti, sono molto felice di essere qui, giro eh, i ringraziamenti della professoressa Bentini a, a Cristina Francucci dove è che ho visto la dieta indaffarata eh, perché siamo molto felici che Arsiti entri così prepotentemente nel programma dell'Accademia e eravamo preoccupati, eh, non c'è Cristina e vedi quanta gente c'è questa mattina, anche di sabato, eh, quindi ce l'abbiamo fatta, mi sembra bellissimo, eh, rifacciamolo, eh, quindi grazie per questa ospitalità. Che ci, che ci offrite, è molto importante per noi. Eh, sì, ehm, fronte e retro, questa mostra di Italo Zuffi eh, si inserisce in questo percorso eh, che, che come Mambo cerchiamo di portare avanti, di indagine sull'arte italiana, sugli artisti italiani eh, molto attivi negli anni 90 che eh, in questi ultimi decenni eh, in alcuni casi hanno sofferto un po' di mancanza di spazi eh, ci sembra invece che sia giusto fare un lavoro anche eh, di posizionamento di queste pratiche all'interno del percorso della storia dell'arte italiana degli ultimi decenni, soprattutto perché eh, questi, alcuni di questi artisti come Italo Zuffi eh, hanno un ruolo importantissimo sia appunto eh, nella scrittura eh, di questo periodo e, e sia anche con le loro attività che sono già state citate di docenza come riferimenti proprio per eh, le generazioni successive di artisti giovani e mh, siccome una delle, delle cifre, uno dei, dei pilastri del, delle, delle operazioni, delle ricerche del Mambo è proprio quella intanto di un'analisi un dell'arte italiana che sicuramente eh, vede all'interno dell'istituzione un, un ruolo privilegiato eh, la Galleria d'Arte Moderna di Bologna prima e il Mambo poi sono sicuramente, eh, rappresentano delle istituzioni nell'ambito del, del mondo, del sistema dell'arte italiano di riferimento per, di, per gli artisti eh, italiani e eh, un palcoscenico diciamo privilegiato, eh, citerò una esperienza su tutti che tutti forse conosciamo bene, l'esperienza di spazio aperto in cui negli anni eh, 90 appunto eh, passò un'intera generazione di artisti e sebbene quella iniziativa che si, dede, che si deve all'ambizione e alla capacità di Dede Aurelli e dei suoi collaboratori fu proprio realizzato in uno spazio interstiziale, diremo, no? questa manica di collegamento che collegava eh, lo spazio espositivo agli uffici e quella è stata sicuramente un'esperienza che ha portato a scrivere la natura e la pelle dell'istituzione, quindi eh, da quando sono arrivato a Bologna ho, mi sono basato un po' anche, sebbene con una visione che potevo avere l'ambizione di portare anche su questi pilastri istituzionali e quindi eh, la mostra di l'invito a Italo Zuffi che eh, ringrazio per essersi cimentato anche con dei tempi abbastanza proibitivi eh, in questa avventura eh, anche di riordino e riorganizzazione del suo corpus di opere si eh, iscrive proprio in questo, in questo tentativo, in questo percorso. Eh, è stato già detto di come questo fronte retro sia un po' indefinibile, come spesso vengono lasciate eh, alla, alla partecipazione del pubblico, all'attivazione del, del pubblico alcune istanze che vengono sollevate dalle opere di Italo Zuffi, non c'è un fronte al mambo e un retro Palazzo dei Toschi, così come non c'è un contrario, se vogliamo, ma anche tutti e due. E quello che abbiamo provato a fare eh, con appunto la collaborazione dell'artista e eh, da un lato eh, concentrarci, riorganizzare, ripercorrere e riordinare un po' i lavori eh, che l'artista ha prodotto diciamo dal 1996 al 2001 e su questo ti farò la mia prima domanda eh, ed è questa mostra diciamo di, di carattere retrospettivo 
antologico, sebbene non sia ordinata attraverso un criterio cronologico al mambo, mostra che eh, potrete visitare ancora fino a domani sera, e invece eh, una propaggine, eh, una parte integrante di questo percorso che guarda avanti, che è rivolta invece eh, verso il futuro con tre nuovissime produzioni che eh, l'artista stesso ha potuto vedere solo qualche, qualche giorno fa a Palazzo dei Toschi, la sede della Banca di Bologna. E, quindi da un lato eh, si è tentato di mh, descrivere il percorso di questo artista attraverso appunto una sua visione eh, coordinata da questo spazio un po' difficile se vogliamo del, del mambo che richiede anche eh, un lavoro accurato sul display eh, del quale anche vorrei poi chiederti cosa hai pensato perché sono state trovate delle strategie interessanti e eh, dall'altro lato eh, proprio far vedere che questa produzione continua e continua con nuovi stimoli e anche nuove direzioni. Però siamo in un'accademia Italo, eh, un luogo che tu hai frequentato e frequenti eh, spesso e quindi eh, mi piacerebbe farti partire proprio eh, da eh, un, una riflessione su, sul tuo percorso eh, un percorso appunto che come già stato citato che è partito anche da queste aule eh, e che poi ti ha portato invece a Londra eh, a fare un'esperienza a Londra e poi non tornare eh, più a, a Bologna finché sei arrivato adesso dall'altra parte del, della scrivania, dall'altra parte del, del desk eh, e, e insegni appunto attualmente in due accademie a Milano e a Bolzano. Eh, cito questo aspetto, spesso le conferenze e le interviste con gli artisti partono da questa domanda, però penso che, credo, ma questa è la, è, è la mia richiesta di, a te, Credo che sia particolarmente esemplificativo perché una delle cose sorprendenti quando abbiamo iniziato a parlare della tua mostra è stata questa volontà di partire proprio dal 1996, come se il 1996 segnasse in questo percorso, in questo tuo percorso artistico e di educazione, eh, una tappa fondamentale. Quindi mi piacerebbe che anche questa chiacchierata oltre la mostra possa iniziare da questo. Questo. Allora, buongiorno. Eh, sì, è sicuramente particolare, diciamo, trovarsi da questa parte di, una, di un ambiente, di uno spazio, la domanda di questa accademia che ho appunto frequentato come studente negli anni Ottanta, dall'89 al 93 esattamente. E ricordo appunto che Barilli, insomma, e altri docenti erano qua a farci lezione. Quindi sì, c'è un rapporto diretto con questa istituzione, con questa accademia, è il luogo in cui io mi sono formato, prima di liceo artistico, che era qua di fianco, su di Ernerio era l'accesso. E poi appunto quattro anni di accademia, eh, prima anno con Pozzati, gli anni, i tre anni successivi con uh, Alberto Garutti, come è stato detto. Io in quegli anni ho avuto ricordi, insomma, docenti importanti, ho avuto, ho avuto, diciamo, ho seguito i corsi di Roberto D'Aolio, e Claudio Marra, la Paiano, Guadagnini e, e altri, insomma, che hanno sicuramente lasciato delle indicazioni importanti su come procedere mh, in un percorso di, di, di attenzione verso le produzioni artistiche del passato e anche quelle contemporanee. Quindi mettere a punto una, una, un punto di osservazione da cui appunto fare questo. E, allo stesso tempo penso, nel, nel tempo diciamo, si è un po' consolidata in me questa, questa, questa percezione, questo credo quasi, che i docenti siano importanti, ma quello che è veramente importante è il gruppo eh, di studenti che si viene a creare all'interno dei corsi. Dico questo perché nel tempo le, le ispirazioni più forti che ho ricevuto negli anni di formazione in realtà provenivano dagli studenti stessi. Anche quando osservavo eh, studenti realizzare, diciamo i miei colleghi, a realizzare opere di cui non riuscivo a cogliere una qualità o un valore particolare in quel momento, 
Ecco, proprio questi lavori che in quel momento non avevo compreso, negli anni sono diventati dei luoghi eh, dove spesso sono tornato col pensiero e anche, ripeto, proprio parlo di ispirazione, cioè mi hanno letteralmente ispirato. Questo è accaduto, eh, anche di ciò artistico, è accaduto questo, e con alcune di quelle persone sono ancora in, 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 non in contatto, ma insomma in, in una forma di rapporto e di scambio. Qui in Accademia è accaduto questo in maniera molto forte, eh, io ero in un corso, posso citare alcuni di questi artisti, ero in un, in un corso appunto con Simone Berti, Stefania Gallegati, Giuseppe Gabellone, Diego Perrone, Claudia Losi, Sabrina Mezzacqui, forse ne sto dimenticando qualcuno, ma insomma per dare un'idea del tipo di, di situazione che eh, era stata determinata così, forse casualmente, ma in realtà con una regia del docente, eh, ecco, ci tenevo a, a, a dare, a dare questa, questa indicazione e a mia volta poi ho sentito la, il bisogno di confrontarmi con, con la docenza, quindi dal 2015 per anni ho fatto domande di insegnamento, ma nel 2015 a febbraio ricevo un telegramma finalmente dall'Accademia delle Arti dell'Aquila che mi chiama a insegnare scultura. Dopo, devo dire, questa magari è l'esperienza anche di tanti, anni un po' faticosi, una voglia di frustrazione, ma insomma si fanno tante domande prima che una venga finalmente valutata positivamente. E nulla, comunque inizio a insegnare lì all'Aquila e insegnerò all'Aquila per 6-7 anni, fino appunto quest'anno dove ho chiesto il trasferimento a Brera, poiché risiedo a Milano. Avevo bisogno di una situazione comoda perché appunto i viaggi verso l'Abruzzo, che è un luogo straordinario ed è stata un'esperienza importantissima per me, era diventato un po' faticoso. Ah. Allora dovete dirlo prima però, perché altrimenti ci perdiamo dei pezzi di, di discorso. E poi sì, qualche, qualche esperienza altra di insegnamento è stata menzionata dal 2011 al 2018, ma non si può alzare semplicemente la sensibilità del microfono, perché è molto incombente. Devo, cioè, lo... Sì. Aspetta che poi fischiamo. Funziona questo? Sì. Molto meglio, no, questa è una cosa che punta così sulla, sul viso. Va bene, poi insomma un po' di laboratori di performance in Olanda dal 2011 al 2018 dove appunto credo di aver messo a punto un, un modo anche di lavorare con la, la performance, quindi il, la, il corpo diciamo in qualche modo si organizza per essere luogo principale di espressione diretto, strumento di espressione diretto. E, e ho appunto iniziato anche una docenza a, a Bolzano. E devo dire che questo, questo è accaduto in un periodo, perché tutto questo discorso anche un po' lungo magari, perché va diciamo, a compensare questo periodo di insegnamento un periodo in cui, da un punto di vista invece espositivo e produttivo, non stava accadendo granché. Cioè era, erano anni per me un po' complicati, difficili, in cui non, non, non ero riuscito a dare una continuità alla mia ricerca, non ero riuscito a recuperare un rapporto con l'ambiente professionale di riferimento, quindi interlocutori, spazi espositivi, occasioni di riconoscimento. Quindi l'insegnamento in realtà è diventato una forma di gratificazione e di regolarità, diciamo così, economica fondamentale, che mi ha, diciamo, messo molto a mio agio in quegli anni e gradualmente poi, diciamo, questo mi ha anche consentito di riprendere un lavoro mh, gradualmente con me come artista. Ok, eh, sì, il 96 è stato scelto come anno di, di inizio della... Della, diciamo, le opere per, per la, la parte al mambo del progetto Fronte Retro iniziano dal 96 perché il 96 è appunto l'anno in cui vado a Londra e inizio a realizzare delle opere là totalmente nuove per me eh, penso che ogni artista sia in grado di riconoscere all'interno della propria ricerca dei momenti, dei salti no? o delle, delle intuizioni particolarmente efficaci o nuove che si presentano rispetto a invece a una... E sono una, delle forme di discontinuità, cioè fino a quel momento ero in questo modo e improvvisamente è in un altro modo. In un altro modo significa che inizio a fare sculture. E quando, mi veniva, quando mi veniva detto 
tu sei uno scultore? A Londra io rispondevo a questo è un aneddoto che qualcuno di voi forse conosce già perché mi piace raccontarlo. Qualcuno eh, dei miei compagni mi diceva tu sei uno scultore? Io dicevo no, io faccio pittura, ma davanti a me avevo delle installazioni, delle sculture. Dicevo io voglio fare pittura, sono pittore, perché avevo per anni inseguito un po' questa idea di poter dipingere. Quindi inizia nel 96 invece una, una consapevolezza di aver avviato un percorso maturo, di maturità, che prima non c'era. I lavori fatti prima del 96 in alcune occasioni hanno dei piccoli segni, sì, delle piccole intuizioni che poi ritroverò anche nei lavori successivi, ma sostanzialmente non ero coraggioso ancora come lo sono stato poi in quegli anni. E nulla, questo è il motivo della, della scelta del 1996. E I primi lavori sono, sono queste foto di, della, degli spazi della, del St. Martin's College dove io lancio semplicemente un cuscino per aria e lo fotografo. Cioè lancio un cuscino e scatto simultaneamente. Oppure un lavoro in cui a terra, sul pavimento, metto un mucchio di segatura e con un asciugo i capelli la modello. Si chiama questo lavoro Moving Without Touching, quindi muovere senza toccare. E, e nulla, sono semplicemente degli, anche delle esplorazioni dello spazio, de, de, delle registrazioni di movimenti semplici del corpo, che però ecco, erano l'inizio di, di un lavoro, di una ricerca anche sul corpo, sulla gestualità, nonché di scultura appunto. Sì. Volevo chiederti una cosa, Italo, perché diciamoci la verità, noi in questi mesi l'abbiamo sfinito, Italo, ma proprio sfinito. E l'abbiamo sfinito perché eh, Italo stava cercando, assieme a noi, uno sguardo retrospettivo no, sul suo lavoro e stava cercando dei criteri, delle modalità, delle forme, certo, assieme a noi per in qualche modo riorganizzare il racconto del suo lavoro, contemporaneamente andavamo sotto con, con, le, nuove, con le nuove produzioni, no? naturalmente, per cui lui era costretto anche a seguire eh, tutto il processo di eh, realizzazione delle opere in uno spazio difficile, centrico, complicato, come quello del Salone della Banca di Bologna, di Palazzo dei Toschi. Contemporaneamente lavorava al catalogo che finalmente è uscito e presenteremo domani alle 16, alle 16 in fiera, certi giorni lo chiamavamo, rispondeva con un filo di voce, proprio oggi in confronto sembra Gasman, ma... ma... <ride> Sappiate, no? <ride> per cui voglio chiederti come, come stai, come ti senti e che significato ha avuto per te, no? in questo momento del, del, del tuo percorso, questo carico di lavoro enorme che ti è piombato addosso. Uso questo. <ride> no, diciamo, è stato un carico di lavoro veramente <ride> carico, <sì. ride> un pieno carico. Sono stato aiutato da delle persone che vorrei menzionare, oltre a ringraziare voi ovviamente come curatore per avermi seguito in questo progetto. Vorrei ringraziare Filippo Tappi perché mi è stato molto d'aiuto in momenti di critici di produzione di, di opere e Margherita Morgantin per avermi veramente supportato sia nel dialogo rispetto ai diciamo, lavori che stavo producendo o che stavo riguardando e anche proprio messa a punto, messa a fuoco di un pensiero di nuovo sguardo sui miei lavori, sia quelli appunto del passato che quelli ha realizzato in questo momento. E, sì, è stato ovviamente faticoso, ma era una, una cosa alla quale non si poteva dire di no, questo evidentemente, perché era anche un momento per me di, di bisogno di poter guardare in maniera così uh, vasta, diciamo in maniera così organizzata, organica, il mio lavoro. E rivederlo, posso continuare? E, no, anche perché prima mi facevi la domanda sugli spazi della, del Mambo, quindi vederlo organizzato anche in uno spazio appunto come il Mambo, 
che dà la possibilità di cioè è parcellizzato ma non troppo quindi dà la possibilità di avere anche delle visioni molto ampie di, di, alcuni, di alcuni lavori messi in, 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 in dialogo tra di loro e invece altri spazi che consentono una, una frequentazione dei lavori più, più singolare, più raccolta. E mi è piaciuto anche un vincolo che mi avete dato, è quello che non si potevano costruire partizioni nuove, che non si potevano erigere murettini o stanzette. Perché Bello i, questo. Sì, e l'ho trovato, in realtà poi l'ho pensato dopo, cioè, ma in fase di allestimento pensavo qui forse una cosa un angolo ci poteva stare, cioè, in realtà meglio così, meglio così, prendere lo spazio per quello che è e in qualche modo organizzare lì insomma, lo, lo sviluppo della, dei, dei lavori. Quindi da questo punto di vista penso che tutti i lavori abbiano trovato il loro, la loro collocazione, ripeto, anche in dialogo tra, tra di loro. E, alcuni lavori sono rimasti fuori, alcuni lavori anche che attendavamo non sono arrivati, però nell'insieme mi sembra che sia un progetto quello che così fedelmente ricostruisce questa, questa ricerca appunto dal 96 al 2020 circa. Sì, eh, quello che dici ti posso confermare che è anche una, una sensazione che hanno molti visitatori, eh, eh, ho vivo all'interno della mostra da gennaio ormai e mi è capitato spesso di parlare con molte persone che magari avevano visto i tuoi lavori ma eh, l, l, il primo commento rispetto a questa mostra è spesso che è bello vedere tanti lavori di Italo Zuffi insieme proprio perché eh, forse è una delle prime occasioni in cui un corpus così ampio di oltre 50 lavori viene mostrato insieme. E, tu hai spesso parlato eh, riguardo ai tuoi lavori o alle sculture in, in, alla scultura in generale che tu pensi alla scultura come eh, a un qualcosa che non può stare fermo, non stanno mai fermo, l'hai detto più volte e mi, mi è sempre molto piaciuta, trovo molto azzeccata questa tua definizione. Sicuramente molti dei lavori in mostra eh, riflettono su questo tema della non fissità e anche tu parli spesso ehm, della, della possibilità dei tuoi lavori di essere attivati o di vivere in stati diversi eh, di attesa, di attivazione, di un ritorno a una, a una calma apparente. E mi piacerebbe che potessi approfondire un po' eh, questo argomento, magari riferendoti anche a, ad alcune delle opere in mostra o che eh, in, questo mi, mi serve anche per invitare i presenti a eh, passeggiare eh, nel Mambo e a Palazzo dei Toschi in questo fine settimana perché diverse saranno le attivazioni previste. Sì, diciamo che la scultura, appunto i primi lavori realizzati erano questi osservatori astronomici in Ceradapi, modelli di osservatori astronomici in Ceradapi realizzati appunto nel 97 e in mostra ce n'è una versione in, ce, eh, in gesso con graffiti. <ride> Aspettiamo un secondo che si sistemi questa. Non so operare sul Mac, purtroppo, ma... No, magari questo qua, vediamo un attimo. Ah, ecco, questi si possono aprire tutti, sostanzialmente. Va bene. Sì, 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 perfetto, grazie. Allora, diciamo che questa è la vista dalla, della prima sala entrando al Mambo, eh, una vista parziale. Diciamo che fin dall'inizio per me la scultura era un qualche cosa che volevo evitarsi la staticità, perché per me la scultura è legata ovviamente alla... alla come posso dire, è in relazione al corpo, quindi il corpo è una cosa dinamica, che pulsa, che si scalda, che si raffredda, che si muove, che corre, che si trasforma, che si ricambia e via dicendo. Per cui la scultura volevo che avesse questa corrispondenza e 
al corpo, questa relazione con il corpo. Per cui questi osservatori in, uh, in cera d'api e poi appunto i mostri al mambo sono in, in una versione in, uh, in gesso, hanno delle fessure per le mani ai lati, per cui, e non sono per uh, spostarli ai fini del trasporto, ma sono per suggerire una possibilità di movimento, di nomadismo dell'architettura. L'architettura sta al, al posto del corpo in quel caso. Le scomposizioni, che sono appunto questi edifici in legno, per chi li ha visti, del, ancora delle macchette, quindi delle produzioni scala di osservatori astronomici, sono stati spinti, quindi di nuovo la, la, la materia, la scultura che si muove, che deflagra, che viene gettata. Ci sono le masse trasportabili, che sono queste lastre che hanno di nuovo fessure per le mani, che il corpo può afferrare, sollevare e spostarsi, zavorrato, per percorrere il tragitto che gli riuscirà possibile effettuare con questo peso ai lati. E anche altre sculture, insomma, sono praticamente la maggior parte hanno questa caratteristica, questi suggerimenti, diciamo. Questa è la finestra che si vedeva appunto su questa parete di destra e, ed è questa finestra A4, cioè A4, come se avessi, e di fatto è stato realizzato, un foro 21 cm x 29,7 in cui io posso incassare una piccola finestra. E mi interessava semplicemente lavorare sull'A4 perché è diventato un po' il modo standard, ora lo standard è sempre questa cosa che fa rinunciare ad altre, ad altre forme, ad altre possibilità, lo standard, no? Si dice lo standard, cioè organizziamoci in modo che facciamo economia, ci mettiamo d'accordo, per cui togliamo delle cose per arrivare a una sintesi che facilita boh, uno scambio, una comunicazione, un, una visione e via dicendo. Per cui questa finestra è stata collocata all'inizio e attraverso questa piccola apertura si può già avere un primo... Sguardo, una prima inquadratura, inquadratura la chiamerei, sulla, sulla sala del ciminiere e anche sulla sala in fondo, che non ricordo come si chiama, comunque la sala in fondo, in fondo. Non, ha un nome non ha un nome specifico. Quindi lì vediamo gli osservatori con graffiti, i graffiti sono di, stati presi dalla città di Imola e riprodotti in scala con l'aerografo. Qui sono le scomposizioni di cui vi ho, vi ho appena detto, ne sono state esposte quattro, ne ho realizzate eh, nove mi sembra, di varie dimensioni e cromie. Qui di nuovo gli osservatori trasportabili con ipotesi di graffiti. Adesso qui le immagini appaiono in maniera un po' uh, casuale, non, non c'è una sequenza legata a un ordine, di, a, diciamo, a, un, a, a una visita. Però questo è un altro lavoro, invece che sposta un po' uh, la questione su un versante che eh, mi interessa ancora molto. Ed è quello del rapporto tra l'artista e, chiamiamolo, sistema il rapporto tra l'artista e l'ambiente lavorativo. L'ambiente lavorativo è quello appunto fatto dei, dei nostri interlocutori, che sono i critici, i curatori, i giornalisti, i collezionisti, i direttori di spazi espositivi, pubblici e privati, le riviste, cioè tutto quello che in qualche modo opera su che cosa? Sulla circolazione, sul riconoscimento, sul mercato, cioè tutto quello che direttamente va a toccare non solo il nostro lavoro ma anche la nostra persona. Quindi a un certo punto ho pensato di, uh, non è che ho pensato, è accaduto che alcuni lavori hanno preso questa forma, sono diventati delle traduzioni di quelle che potevano essere delle pagine di diario, cioè io potevo scrivere oggi sono stato alla galleria e ho vissuto questa esperienza, oppure non mi hanno inserito in questa mostra, oppure quello che è stato detto nel mio lavoro è bizzarro, non è così che l'avevo la, intesa io, e via dicendo. Ma sostanzialmente il tema del riconoscimento, e io per un po' ho chiamato questo, questa questione, diciamo, al centro della ricerca di ogni artista, competizione. Cioè il stare dentro a una, una ricerca significa anche 
competere. Competere nel senso che io non sono un essere solitario, non sono un essere che non si rapporta, ma al contrario sono un essere che vive di questo momento di riconoscimento, di vendita, di dialogo, di scambio e di crescita del lavoro attraverso il confronto con altri interlocutori. Questo è un lavoro, diciamo, che è nato eh, velocemente. Io ho lavorato per anni con la Galleria Continua di San Gimignano, poi il rapporto si è concluso. E quello che accade alla fine di un rapporto di lavoro con una galleria è che loro ti rimandano tutto, quindi i lavori, io ho chiesi anche l'archivio, quello che loro avevano conservato in termini di riviste, articoli. Mi mandarono anche due cd, e non c'è un dettaglio di questo, vero? Non ce l'abbiamo? Beh, ve lo posso però descrivere, forse qui si vede. Due cd con scritto Zuffi per Bonami e un altro cd con scritto Zuffi per Bonami in inglese. Quindi due diversi cd con due diverse copertine destinate, destinati, scusate, i cd, destinati a Francesco Bonami. Perché questo? Non era casuale. Bonami aveva visitato una mostra che si chiamava È tutto vero, nel 1999, e fece acquisire alla Fondazione Rebaudengo di Torino un, un, una scomposizione, cioè un lavoro di grandi dimensioni. Per cui si incuriosì il mio lavoro e forse eh, la, la galleria era intenzionata a mandargli della documentazione del materiale. Ora può essere che gliel'abbia mandato in altro modo, può essere che abbia mandato delle immagini o, altre, o altri, altri cd, però questi sono rimasti in galleria e me li hanno rimandati. Qualcosa che era destinato a Bonami viene rimandato all'artista. E io quello che faccio è molto semplice, stampo su dei foulard di seta le copertine e queste, questi foulard vengono appesi nella galleria Pink Summer nel 2010, con quella quale avevo iniziato a lavorare da poco, per una mostra. Immaginiamo una stanza quadrata con due pareti, una delle quali è occupata dai zuffi per Bonami e l'altra dai foulard zuffi per Bonami inglesi. Entrano 18 performer, si dividono, vanno 9 su una parete e 9 all'altra, indossano i foulard facendosi un nodo, tornano al centro dello spazio, formano due gruppi, il primo gruppo si muove marciando indietro, colpendo sonoramente il pavimento, quindi una marcia militare di qualche passo, si fermano e urlano assieme, zuffi per Bonami! L'altro gruppo parte a ritroso, cinque passi, colpendo sonoramente il pavimento, si fermano. Zuffi per Bonami, inglese! <ride> no, no. Vabbè, adesso non so questo applauso che hai, che hai chiesto. Va bene, e poi tornano a questi cavetti, si tolgono i foulard e, e ripetono questa performance ogni 20 minuti. E è stata riproposta anche al Mambo l'altro giorno, ma quello che questo lavoro forse vuole rappresentare è proprio questa donazione che l'artista fa del proprio corpo al curatore. Ci sono dei rapporti di lavoro sani, come questo che stiamo, che stiamo mostrando oggi, perché ovviamente penso si senta no? la profondità del, del rapporto che abbiamo costruito con, con Lorenzo, ovviamente è più recente, però ci siamo subito capiti, sintonizzati. E invece quei rapporti che rimangono più, più oscuri tra l'artista e il curatore. E il fatto che l'artista in maniera sacrificale si dia, appunto, no? Sì. Prendi il mio corpo, curatore, quindi Zuffi per, no? per Bonami era quello che mi aveva così un po' incuriosito di queste, di queste copertine tradotte appunto in, in una performance. E ci sono, scusa Davide, adesso mi hai dato il microfono. <ride> adesso sei comodo. No, è solo per dire che poi questo gruppo di lavori uh, sul sistema, sulla competizione, è cresciuto e, e appunto ce ne sono altri, magari possiamo vedere. Volevo 
ci sono altri due lavori in quella sezione o zona. Adesso non c'è neanche bisogno che cerchi le immagini, li puoi tranquillamente raccontare, perché sono lavori che, eh, come dire, approfondiscono in tempi diversi o raccontano di momenti diversi del tuo percorso e ti vedono sempre eh, alle prese con, con eh, prima raccontavi del tuo rapporto con Continua, della fine di quel rapporto, della tua richiesta di ricevere tutto quello che faceva parte anche dell'archivio. E poi ci sono invece altri due momenti in quella sezione che riguardano proprio sempre ancora il tuo rapporto con, con le gallerie, alcuni galleristi, incontri mancati, in particolare c'è cioè quello che in qualche modo ripercorre il tuo unico incontro con il direttore della Lisson e poi esponenti. Mi faceva piacere che tu, eh, sempre stando su un piano, se vuoi, aneddotico, eh, raccontassi questi due lavori che eh, sono importanti dentro quella sezione. Va bene, allora eh, il lavoro a cui si riferisce Davide eh, è un poster scritto in inglese perché l'ho scritto in inglese e in mostra è stato esposto così. Fu il, eh, diciamo, uno dei commissari di esame al St. Martins a Londra, era un artista, si chiamava John Thompson, anche curatore, importante, molto bravo. Importante perché ha seguito la scena, ha fatto crescere la, la scena anglosassone di Damien Hirst, dei, dei Gavin Turk, dei, adesso, dei, sì, esatto, dei giovani artisti, young British artists. Quindi un curatore con un suo peso, una sua importanza, appunto, e mi raccomandò, ma voi immaginate che io avevo appena finito, stavo finendo la, la, il college, e, il, scusate, il corso di studi e mi raccomandò così da nulla la più importante galleria probabilmente europea in quel momento la Lisson Gallery che oggi magari non è più così al centro ma va bene ma la più importante galleria in Europa mi disse vai fece questa telefonata e io andai e, con il mio portfoglio quindi la mia cartellina con alcune foto stampate andare a questo incontro. E sostanzialmente lui si trova davanti un, 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 un appena studente o appena diplomato, insomma, e che mostrava 4 o 5 lavori. I lavori che in realtà poi sono diventati così importanti per me, quindi The Reminder, questo video, questa performance in cui tratto il mio corpo come un oggetto mettendo in equilibrio tra parete e pavimento, su sedie, eccetera gli mostrai gli osservatori trasportabili, gli mostrai delle foto, sempre scattate in quell'anno, si chiamano rivolta, quindi composizioni di oggetti montati a soffitto e poi mostrate capovolte le foto, sempre questa idea di, diciamo, di inquietudine della, della materia sostanzialmente. E, e questo incontro fu complicato, cioè mi trovo davanti al direttore di questa galleria che in maniera un po' eh, scarica possiamo dire guardare i miei lavori come ne avrà visti a, a migliaia insomma ed è normale che sia così cioè non si possono avere aspettative no tu vai e immediatamente vieni compreso per cui eh, poi si concedò dandomi il suo biglietto da visita e dicendo, we keep in touch, ci teniamo in contatto. <ride> e quindi, nulla, questo, questo testo è una sorta di manifesto di ogni occasione in cui mi sono trovato in questa situazione di, per raccomandazione o per mia volontà, ho cercato di propormi a, appunto a questi interlocutori, a queste gallerie, e, ed è questo racconto in cui descrivo il, il momento in cui scambio con lui, il momento in cui esco, il momento in cui vedo una cabina telefonica che avrei voluto raggiungere per fare una telefonata, per chiamare qualcuno e dire sono qua, non sto bene, è, è successo qualcosa che mi, ha, mi stava forzando verso qualcosa di, di strano, insomma. ma non riesco, a, non riesco a procedere verso la cabina telefonica e quindi rimango bloccato lì, dove, dove ero, lì da dove la vedevo. 
l'altro lavoro invece, ah no, beh, posso aggiungere questo, che quel lavoro venne poi, eh, quella sì era una pagina di diario, scrissi sul diario questo testo di getto e due anni dopo partecipai a una mostra a Londra in cui lo portai in forma di poster, quindi quello che stava accadendo, che avevo iniziato a fare con quel lavoro e fu probabilmente il primo, era compensare una difficoltà professionale traducendola in opera. Quindi rendere di dominio pubblico qualche cosa che era invece un fatto privato, personale. E questo fu il, primo, fu il primo caso. Il lavoro invece esponente di cui parli è questa serie di 13 foto che riguardano un gallerista e un, un ritratto. Non so se ci sono, non credo. Vogliamo vedere, ma no, forse non ci sono. Siamo qua. E sono delle foto scattate a un gallerista di Milano. Questo gallerista mi aveva proposto di iniziare un rapporto di, di lavoro, una collaborazione con questa galleria. Non se ne fece nulla. Non se ne fece nulla. Vabbè, ma no, cioè, va benissimo, non se ne fece nulla. E però lui aveva la galleria sotto, sotto casa mia non lontano, per cui, e io passavo questi pomeriggi bevendo tè, ma ero un po' così, senza grandi prospettive in quel momento, alla finestra lo vedevo passare e iniziai a scattargli delle foto da sopra, zoomando, mentre andava e mentre usciva dalla galleria, e poi lo vedevo alle inaugurazioni, e poi lo vedevo per strada fare i bancomat, e poi me lo trovavo davanti, e fingevo di essere al telefono e gli scattavo delle foto. Quindi questa serie di foto che ci sono, nessuna di queste foto è in posa. Tutte queste foto sono state scattate o a sua inseputa oppure... Comunque non c'era mai il suo, il suo mettersi in posa per, per lo scatto. Quindi sono foto che sembrano foto di un pedinamento, in realtà non era un pedinamento, non mi interessava pedinare questo gallerista in nessun modo, ma per un certo tempo, per alcuni anni, <ride> per alcuni anni, <ride> è stato un soggetto del... Va bene. Quindi sì, anche in questo caso è appunto un... Il tema è quello della, del mancato, della frustrazione, piccola in quel caso, di un mancato rapporto, perché ogni cosa che non accade è potenzialmente qualcosa che sarebbe potuto accadere, quindi, diciamo, è, è, è una domanda in realtà. No, qualche cosa che è mancato può rimanere domanda e si può tradurre appunto in una forma, in forma di opera. Eh, vorremmo lasciare anche spazio alle domande, per cui mh, mi limito a fartene ancora una perché c'è un aspetto secondo me che è importante eh, aggiungere. Eh, hai parlato di questi lavori, ad esempio mi, mi piace ricordare il lavoro che fai anche sui titoli di questi lavori, no? gli esponenti e quello di cui hai appena parlato, eh, perché eh, il tema del rapporto della tua produzione con la parola è un tema eh, molto importante e di cui appunto non abbiamo ancora accennato e mi piacerebbe farti un'ultima domanda su questo. Eh, sappiamo anche recentemente hai anche pubblicato un libro di poesie, e quindi hai un, un rapporto di frequentazione anche con la parola scritta e letta eh, molto assiduo e importante, eh, un intero lavoro insiste su questo aspetto eh, molto evidentemente nella, mostra, eh, nella parte della mostra fronte retro a Palazzo dei Toschi, questa eh, installazione civilizzarsi eh, che proprio accoglie anche il visitatore una volta entrato nella sala. Mi piacerebbe potessi un attimo accennare a questo tema, so che ci andrebbe molto più tempo, però è importante secondo me aggiungere questo elemento anche in questa chiacchierata e poi volentieri cediamo il microfono anche per le domande. Sì, introduciamo allora anche la parte della, del progetto espositivo al Palazzo, al Palazzo dei Toschi. Attraverso questa, questa diciamo così, mh, legami con la scrittura, che la mia ricerca nel tempo ha sviluppato. Infatti, beh, ho appena citato un lavoro che era di scrittura, questo del, del poster dopo l'incontro con il direttore della Lisson, era un lavoro di scrittura sostanzialmente. E la scrittura è stata, è molto presente dentro la mia ricerca, in forma anche orale, cioè ho alcune performance in cui, ad esempio, domani 
oggi in realtà, oggi, oggi viene eh, diciamo così, riproposto al, al Mambo, vengono riproposti due lavori. Scusate, sono tantissime cose che devo un po' ricostruire e quindi li sto anche un po' cercando. Oggi verranno riproposte due performance che sono, che si chiamano Flavio Staccato ed è un lavoro che appartiene a questo gruppo un po' sulla competizione, cioè il mio incontro con Flavio Favelli a una fiera d'arte e un attore racconta le mie sensazioni, le mie considerazioni successivamente a questo incontro, quindi anche qui un lavoro di parola però orale, eh, cioè recitato. Un lavoro che invece si chiama Ho difeso il tuo onore, che verrà anche questo riproposto oggi al, al Mambo, anche lì è invece è una, una lettera, un'email che mi venne inviata che descriveva una situazione in cui venivo citato. Qui la, no, no, non spiegherò oltre perché quella va semplicemente ascoltata. E, diciamo, la parola sì, è molto presente in forma recitata, in forma scritta, e qui in questo lavoro che si chiama Civilizzarsi trova una sintesi eh, importante, direi, un lavoro di grandi dimensioni al quale sono arrivato dopo due anni due anni e mezzo di lavoro si chiama civilizzarsi e sono dei set fai tu ah ne basta una questa benissimo vedete sono dei set di tre piastre dove ci sono, diciamo, dei pensieri, delle trasposizioni su una lastra di alluminio, perché qui mi interessava che la parola avesse una, di nuovo, fisicità, una forma scultorea, quindi sono testi incisi su lastre di alluminio e sono dei momenti di trasformazione, la maggior parte dei quali mi riguardano. E di trasformazione, di evoluzione, oppure anche di, ad di adattamento a, a un contesto sociale o lavorativo o relazionale o interiore. Si autoaccusa, si assolve, si sta civilizzando, avverte disorientamento, scioglie le tensioni, si sta civilizzando. Ne leggerò qualcuno da qua? Si addormenta, si sogna, si sta civilizzando, si cucina il pasto, mastica lentamente il cibo, si sta civilizzando, si mette alla guida, ripercorre momenti di felicità, si sta civilizzando. Esclama qualcosa di inopportuno, se ne rammarica si sta civilizzando prende dimora al proprio interno si smarrisce nel recondito si sta civilizzando e così continuano eh, ma ho appena detto cosa <ride> cioè... <ride> diamo tregua ah, giriamo Molti di voi hanno visto le mostre, soprattutto quella al Mambo che, che è allestita da più tempo, ma anche forse Palazzo dei Toschi, per cui se qualcuno ha già delle domande da fare a Italo, come facciamo? Ci giriamo il microfono? Sì. No, innanzitutto ti volevo ringraziare per questa... Um, per questa onestà che ci stai, che ci stai dando um, e poi volevo alla luce un po' delle tue influenze artistiche mi viene da pensare per esempio ai, nei primi lavori a, a Bruce Nauman ma anche in realtà al lirismo di un pittore astratto bolognese importante Paolo Beretti e, um, volevo, mi, mi veniva da chiederti il linguaggio dell'arte contemporanea, secondo me, in questo momento sta passando un grosso per, per, percorso di crisi. 
e tu in un certo senso all'interno del, della tua ricerca stai affrontando anche questo discorso. E secondo te come facciamo? Cioè, dove stiamo andando con, con il linguaggio? Una domanda da niente. <ride> Ti ridò il tuo microfono. No, lasciamolo, lasciamoli dai, provo di... No, provo di... Sì. Cioè, cioè, sono bloccato, ma ci... No. Non posso muovermi da qua, devo fare tutta una serie di movimenti. Allora, no, io non so, uh, cioè, curiosamente Stefano, l'altro giorno sono stato invitato dal liceo artistico di Bologna. E una domanda alla quale ho risposto male e non sono riuscito, è questa, cioè, co una domanda corretta, ma non sono riuscito a, a rispondere. Ed è simile un po'. Tu chiedi dove stiamo andando, la domanda là era come sarà l'arte tra dieci anni? Non, non sappiamo. Quello che sappiamo è che in questo momento, per tutti i motivi che, che conosciamo, è... fa paura, no? Cioè ci fa sentire una grande paura e questo condiziona tutto il nostro tempo, le nostre relazioni, il nostro lavoro, un'idea di futuro, non sappiamo. Quello che però credo è che ci sarà sempre qualcuno e, diciamo, anche quando non saremo in grado di farlo noi, che saprà interpretare il nostro tempo. E penso che il lavoro che siamo chiamati a fare è questo, di interpretare il nostro tempo. Quindi, eh, quale sarà il nuovo linguaggio, quale, diciamo, di cosa ci occuperemo? Questo non, non lo sappiamo in questo momento, ma sono sicuro che continueremo a interpretare eh, anche appunto nei momenti, di, nei tempi di crisi come questo. Riusciremo a trovare una sintesi comunicativa, espressiva, che ci mantenga in dialogo e in rapporto, insomma, questo, questo penso. E quindi quello che facciamo è continuare a lavorare, mantenere una curiosità, mantenere un esercizio, mantenere un linguaggio. Questo. Buon pomeriggio, volevo chiedere, eh, ho visto la, la mostra al Mambo e mi sembrava che ci fosse un, un aspetto che forse non è stato menzionato, che è quello del senso dell'umorismo. È probabile che ci sia questa, questa presenza e se sì cosa ti fa ridere, ti do del tu? Beh, questa domanda mi fa ridere ad esempio, nel senso la trovo... <ride> No, perché mi metto in difficoltà, cioè non posso dire io se il mio lavoro è, è umoristico, non lo posso dire io. Cioè se, se qualcuno lo riconosce, se l'hai riconosciuto, c'è, ma non lo posso dire io. Però grazie. Se c'è non, non è intenzionale, ecco, non, non, è, non è frutto di ok, cerco di essere ironico, umoristico. Quel lavoro che hai in mostra, che si chiama Incentivi, che forse ricordi, sono queste dieci tele dove... C'è scritto, ad esempio, acquisto un'opera di Italo Zuffi, subito in omaggio, un colino e un acciaio. Acquisto un'opera di Italo Zuffi, in omaggio, un chihuahua, eccetera. Era un momento... <ride> veramente, veramente, adesso ma era veramente così, cioè, ne, non, non, non si vendeva niente, quindi incentivo era appropriarsi di un meccanismo, no? Vai a fare il il pieno di benzina e ti danno, non so, un pacchetto di commine, che ne so. Quindi era questo, cioè era, era veramente così quel momento. E, e di nuovo, come è stato detto ad esempio da, da alcune persone con cui ho collaborato in questo tempo, Barbara Meneghel, dice ad esempio, lo dice direttamente e molto puntualmente, dice, sono forme di elaborazione, No, quando c'è una situazione di malessere, un modo per uh, 
per reagire è quello di elaborare, ovviamente, e di non far crescere questo malessere, ma di puntare al benessere, con dei tempi che saranno lunghi o brevi, questo non, non possiamo che, diciamo, sentire che è diverso in ciascuno di noi, ma sostanzialmente elaborare significa, nel mio caso, avere elaborato significa, nel mio caso, avere tradotto, avere formalizzato alcuni di questi stati d'animo in opera. E alcune di queste forse hanno questa, questa qualità alla quale ti riferivo. Eh, anche io avrei una domanda. Voi siete due curatori, un artista con delle personalità eh, molto forti, con una ricerca no? anche spiccata e quindi ero curiosa di sapere un po' come avete dialogato, come hanno dialogato insieme le vostre voci, se avete qualche aneddoto da, da raccontarci su come è stato. Non si possono raccontare. Eh, rispondo alla domanda di Elena, prima volevo fare giusto... Uh, piccola puntualizzazione alla domanda, come ti chiami? Di Patrizio. È proprio così, eh? con Italo eh, in una forma del tutto imprevedibile, però si ride molto, io mi diverto molto. E anche le situazioni più, quelle dove la postura è più rigida, spesso si sciolgono in queste risate che Italo provoca solo involontariamente. E ricordo ad esempio, quello è un momento per me molto importante, il primo incontro con, eh, per esempio, tra l'artista che si decide di invitare Alberto Ferrari, cioè il direttore della Banca di Bologna. E abbiamo cominciato con una certa rigidità, dopo mezz'ora circa eravamo veramente piegati con i lacrimoni, no? sul, sul, e Alberto era totalmente scomposto, ma semplicemente perché Ito lo stava leggendo non li ha letti tutti, alcuni di queste, di queste io le chiamo terzine impropriamente. E l'altro giorno eh, a Palazzo dei Toschi abbiamo presentato eh, una performance che Italo eh, aveva semplicemente eh, basato su un'intuizione, è molto bello vederlo lavorare con eh, i performer perché si sente un lavoro di anni, che però vive proprio nel momento, cioè certi movimenti, certi gesti vengono messi a punto soltanto quando Italo si trova, non programmati, ma soltanto quando Italo si trova con, con i performer, per quello spazio che può essere più o meno lungo, in cui Italo appunto mette a punto la performance. Però quando abbiamo visto naturalmente questi due guerrieri medievali entrare dentro lo spazio di Palazzo dei Toschi, ci è venuto da ridere istericamente e Italo dà spazio a, questo, eh, a queste risate isteriche, perché c'è sempre, e questo per me è proprio una componente fondamentale della sua poetica, c'è sempre... A me viene sempre in mente, quando penso al lavoro di Italo, quella, eh, quelle osservazioni che in questa antologia, non so se è del tutto riuscita, eh, Italo Calvino eh, cura per Tommaso Landolfi, per, per, per la scrittura di Tommaso Landolfi, esce da Delfi, e nella postfazione Italo Calvino dice in Landolfi ci sono sempre in atto queste due energie, c'è una forza a costruire, a limare, a, che, che nel suo caso proprio sconfina proprio nel virtuosismo della frase, e poi c'è una forza esattamente equivalente, e tu lo senti proprio nel racconto, a distruggere quello che ha cesellato. Sono due, due forze in equilibrio. Queste due forze in equilibrio, tra proprio una tensione alla costruzione e una tensione alla, proprio alla distruzione, diciamo così, a volte anche rabbiosa, il tema della rabbia è un altro tema importante nel lavoro di Italo Zuffi, io le sento sempre presenti, a volte anche la risata, la risata eh, e lo spazio che gli dà la risata ha proprio eh, questa, questa, questa forza, questo ruolo, si costruisce e si distrugge e a volte anche la risata ha questa capacità distruttiva eh, mm. o quella ironia o tu hai usato un'altra parola, non hai detto ironia, hai parlato di umorismo, l'umorismo, è eh? un umorismo che facilmente sconfina nel grottesco e questo umorismo che sconfina nel, nel, nel grottesco è a volte una forza in atto proprio nel lavoro, okay? e bilancia 
quell'altra forza che invece è tutta tesa alla costruzione ossessiva, alla replica e via dicendo. Invece eh, Elena chiedeva dei diversi approcci, eh, all'inizio ci siamo proprio divisi i compiti, diciamo così, eh, Lorenzo era molto eh, più eh, sedotto e, e sentiva la necessità di lavorare su quella che impropriamente abbiamo chiamato la parte politica, in qualche modo, cioè la parte in cui eh, Italo Zuffi mette a confronto, lui usa, lo cito eh, adesso credo in maniera esatta, i suoi piani emotivi con le logiche di potere che fanno parte del sistema dell'arte. E quindi tutti questi racconti che eh, abbiamo, abbiamo fatto relativi a quei lavori che compongono questa parte. Io forse ho guardato con un filo più di attenzione, ma solo all'inizio, perché poi le, le cose sono assolutamente intercambiabili, quell'altra parte che, che è forse un tantino più complicata perché, perché, perché riguarda... Eh? Giusto che tu ti sia occupato senso, di quella giusto, più complicata. <ride> Per cui ecco, abbiamo usato queste due voci, poi queste due voci però si sono confuse, eh, e abbiamo avuto anche dei conflitti in realtà su alcuni, sì, in alcuni sì. momenti. Ti eh, odio. Ad esempio, <ride> e anche con l'artista, no? C'è stata una grandissima discussione, per esempio, adesso, tanto è l'ultimo giorno, ce lo possiamo concedere, Lorenzo? Sì. Non so cosa stai per dire. Eh, ok, quindi... a, attorno, attorno al campo da bocce. Ah, sì, giusto. Sì. Questo campo da bocce a un certo punto Italo non lo voleva più. Lorenzo lo voleva tantissimo, Italo non lo voleva, io non sapevo bene da che parte stare. Qui siamo arrivati alla sera prima, ancora con grandi inaugurazione, la sera prima inaugurazione, con grandi perplessità attorno a questo campo da bocce, però è, è qui si è sentita la mano del curatore, eh, che in questo caso ha fatto una scelta molto precisa, è una scelta che comunque credo abbia veramente premiato moltissimo energeticamente la mostra. E, e sì, che, insomma, si tutto, tutto era da rifare, da un, anche Italo stesso, no? lui ha sempre ripartito il suo lavoro eh, con queste tre parole, architettura, competizione e tremolio. Funzionano queste tre parole, ma Italo ci ha impedito di usarle in una primissima fase, poi abbiamo continuato a non usarle in realtà, erano le partizioni o diciamo, i macro insiemi attraverso cui lui suddivideva e ha sempre suddiviso il suo lavoro, però ci ha chiesto di trovare nuove parole. E, e beh, insomma, e... Sì, posso, mh, hai già risposto, mh, volevo solo aggiungere un aspetto, in, in realtà eh, a parte le battute è, è stato molto interessante cimentarsi eh, in questa mostra, in questo progetto e farlo anche con, con un co-curatore, soprattutto in, penso perché la combinazione eh, era azzeccata perché eh, partivamo da due eh, posizioni molto differenti, una la tua sicuramente di frequentazione di questo lavoro assidua e anche dell'artista eh, da molti anni e una la mia invece da... Eh, più esterno, quindi che arrivavo a, a studiare e, e maneggiare in qualche modo questi lavori per la prima volta, per cui eh, secondo me ha funzionato eh, in questo progetto e penso che sia un modello che vorrei replicare anche per futuri progetti, proprio questo nostro essere, partire da, da due posizioni diverse. Eh, sul campo della voce speravo di non dover <ride> no, in realtà spiego, spiego la, la scelta e in, in realtà vi ringrazio per avermi, per avermi assecondato alla fine eh, anche se appunto era una scelta in minoranza democratica in questa comunità di tre individui che abbiamo costituito negli ultimi mesi eh, perché eh, mi ricollego alla primissima domanda che mi hai fatto Davide eh, le mostre nel Mambo eh, hanno anche come ulteriore livello di eh, connessione questa idea della partecipazione, del diretta, della performatività eh, che ovviamente si lega a una riflessione che l'intera istituzione fa relativa al medium performativo, all'ingaggio dei pubblici, a una partecipazione diretta e questo lavoro innescava eh, in modo anche palese questo tipo di relazione che a mio modo di vedere era irrinunciabile, per cui vi ringrazio per avermi assecondato su questo. Ah, scusate, aggiungo un'ultima cosa, poi c'era una domanda di là, che forse non hai visto, e, 
Mi piace pensare, spesso eh, mi è capitato in questi mesi di accompagnare delle persone eh, per la mostra, magari anche persone che appunto non avevano mai visto nessun lavoro, non conoscevano l'artista, e eh, parlandone, perché poi è un esercizio molto bello avere la possibilità di parlare dei lavori ogni volta con persone nuove che aggiungono e contribuiscono alla loro possibile lettura o apertura, eh, uno dei termini che spesso viene eh, fuori in questi momenti è la parola tensione, perché in molti lavori di Italo Zuffi emerge questo, eh, questa riflessione relativa alla tensione. Voi avete parlato poco fa della tensione relativa ai meccanismi che, che un, un individuo, un artista, prova all'interno dei meccanismi del sistema dell'arte, ma questa tensione nelle opere di Italo è anche una tensione nei materiali penso alle repliche, quindi un, un sovvertire le tensioni interne a un materiale scultoreo e, e questa tensione c'è stata anche nella composizione della mostra, quindi mi sembra perfettamente coerente tutto quello che abbiamo fatto. C'è una domanda, da Lorenzo? Eh, sì, principalmente una precisazione per quello che riguardava la mostra al Mambo, eh, e in particolare per quanto riguardava gli osservatori eh, mobili. Quando mi trovavo lì avevo una fortissima tentazione di prendere e spostarli e quindi anche poi ho chiesto alle persone che erano lì se potevo farlo e mi è stato detto di no, era più un'idea tipo di, di movimento e, e quindi volevo, anche rispetto a quello che era stato detto prima perché forse non ho capito molto bene, quindi uno la domanda era si possono muovere e due in generale Qual è il limite che un artista forse dovrebbe dare alla partecipazione del pubblico? Se sì, se no. Allora, diciamo che... Le masse trasportabili che forse hai visto in mostra, che sono queste, lastre, queste coppie di lastre con le, le, con le maniglie, quelle sì, la prima volta che le esposi alla galleria continua potevano essere spostate dal pubblico, qualcuno lo fece. In alcuni casi ho proprio proposto delle performance in cui questi oggetti venivano movimentati tra due punti di una città, ad esempio, o di una, di una, di un, di una, di una campagna, ad esempio, per, per vari chilometri. Il tema degli spostamenti del, del, degli osservatori trasportabili Diciamo sì, è evidentemente più una questione che suggerisce questa possibilità. Qui c'è un aspetto che riguarda molte delle sculture che realizzo, che sono, diciamo, hanno un'estrema fragilità, essendo in ceramica, essendo in gesso anche, sì. Cioè che chiedono una grande cura cioè io stesso, quando sposto questi, uh, questi osservatori astronomici, metto una grande cura affinché non vengano scheggiati o vengano... Ma anche in fase di movimentazione da chi li allestisce o li disallestisce, c'è sempre una preoccupazione da parte mia. E perché gli spigoli di questi... anche le repliche di questi mattoni in, in marmo, diciamo così, che potenzialmente non possono essere spostati, nel momento in cui li movimento per allestire o disallestire si possono uh, scheggiare. Qui il tema non è tanto il, il, il movimentare o meno le sculture, ma è diciamo così, una, un destino della materia e della forma che nel tempo subisce piccole trasformazioni. Ho avuto dei, dei lavori in passato che sono stati ricombinati, alcune scomposizioni che il pubblico ha liberamente ricombinato. E ieri ad esempio in mostra a Palazzo dei Toschi uno, del, uno dei, dei frutti in marmo è stato riposizionato dal pubblico liberamente, ce l'hanno preso e riposizionato altrove. E in questo senso quindi non ho una, una risposta definitiva. Vedi che sto un po' girando attorno, no? Si capisce? Ci sono dei lavori che nascono con questa, con questa possibilità, diciamo, di essere, sono proprio oggetti per il corpo, oggetti per la movimentazione. Quel lavoro in particolare, degli osservatori trasportabili, è sì un'indicazione.
una, diciamo, un'indicazione in potenza del, del loro movimento. Volevo chiedere, visto che scusate, parlavi di questo piacere anche dell'insegnamento e anche del fatto di essere passato, tra virgolette, dall'altra parte, no? Ti volevo chiedere mh, qual è stato, tra virgolette, la cosa che ti è stata... Non si sente? Scusate. Adesso sì. Scusate. Qual è stato ehm, qualcosa che hai imparato, che ti è stato insegnato, come può essere da un professore o dai tuoi compagni, e qualcosa che invece ora ti senti di condividere con gli studenti o con noi, un insegnamento, un qualcosa che hai imparato, perché comunque penso che alla fine sia il, il professore, come può essere l'insegnamento, ma anche l'artista alla fine è un, è un donare agli altri qualcosa che può essere un valore, un ideale, un'idea, un, un pensiero, per cui insomma un po' questa era la domanda. Grazie. Grazie a te. Ma tu sei docente, sei studente? No, sono studente. Sei studente. No, vabbè, ma le cose che posso dire sui docenti che ho avuto sono tantissime. E forse poi in riferimento a quello che dicevo prima, cioè di quanto per me è stato più importante il gruppo degli, dei colleghi, degli studenti, rispetto a alcuni docenti, è, è questo, che ad esempio uh, noi abbiamo qui, in Italia, in altri paesi europei, Forse dovrei aggiornare questo pensiero, non so se è ancora così, però diciamo fino a pochi anni fa, quando, o almeno fino a quando ero studente io, i docenti si imponevano un po', cioè imponevano un proprio pensiero, no? per cui c'era anche questo tentativo di, forse non voglio dire imporre, ma insomma di essere assecondati. E cosa che invece i colleghi studenti non fanno, cioè non è che tu dici alla tua compagna devi fare quello che penso io, devi, fare, devi pensare come penso io o fare quello che faccio io. E questa è una cosa che è fondamentale. E I docenti che ho avuto a Londra, ad esempio, erano due artiste che passavano a vedere quello che facevi, ma non entravano mai nel merito. Cioè, non hanno mai una volta detto questo colore non mi interessa, questo materiale non mi interessa, questa forma non mi interessa. Hanno sempre fatto in modo che la responsabilità, che la scelta fosse tua, cioè che fosse tu a prenderti il rischio anche del, del lavoro, senza offrirti una soluzione, perché è l'unico modo diciamo, per far crescere il lavoro questo. Quindi quello di non farlo assomigliare al docente, quindi quello di non è di sviluppare un pensiero tuo e anche comprendere fin da subito che il nostro mestiere è questo. Fare una scelta e formalizzarla in lavoro. Ho visto dei lavori di vari, tra quelli che citavo prima, vari, vari compagni di corso, in particolare un lavoro di Gianluca Cosci, che fece qui in Accademia, che era appunto uno studente di Pozzati, che per un anno, adesso mi dimentichiamo che devo stare qua vicino, che per un anno appunto ho frequentato, e Gianluca mise a pavimento dei fogli colorati 100x70 e chi, chi entrava usciva dall'aula li doveva calpestare. Quindi lui raccoglieva sostanzialmente tracce, segni del passaggio attraverso segni eh, prodotti dalle scarpe, dalle calzature, dalla pressione. E in quel momento io trovavo quel lavoro, proprio non capivo che invece era un lavoro importante. Questo movimento dei corpi, ad esempio, no? come poi è diventato importante per me il movimento dei corpi, il lavoro sulla cromia il lavoro sulla, sul peso, diciamo. In quel momento io guardavo quel lavoro e lo trovavo, non dico detestabile, ma così, un lavoro che non, di cui non capivo il significato. Un altro studente si chiamava questa a Londra, Ana Laura Lopez della Torre, di origine, mi sembra, uruguaiana, che lei scriveva, scrisse una volta, un testo incredibile, scrisse il racconto di come lei incontrò per strada uno sconosciuto 
e di come poi ebbero una, un rapporto, diciamo così. E, e questa anche, questo modo di raccontare la propria vita, ad esempio, rendendola scrittura, rendendola accessibile ad altri. In quel momento, di nuovo, guardavo questo lavoro e dicevo, va bene, un, così, un lavoro di scrittura. Invece era un lavoro che stava parlando di una vita, e, e appunto questo come altri sono esempi di lavori di studenti che i miei compagni di corso che mi hanno profondamente influenzato, ispirato. Si sta civilizzando? A giudicare dall'uso del microfono oggi, sì, mi sto civilizzando. Grazie. Ciao, volevo chiedere, mi interessava il, la dualità dei linguaggi utilizzati, eh, italiano e inglese, e mh, ero curiosa di sapere il modo in cui interagivano con l'opera, se mh, prima eh, o dopo arrivava la scelta, se erano frutto di un'intenzione o se rappresentano due modalità di lavoro differenti. E anche, e in realtà è una domanda che non so se sia lecito porre, però il motivo di, della fuga verso Londra, se fosse proprio una difficoltà di linguaggio e di comunicazione legata all'uso dell'italiano e quindi una sorta di impedimento auto, auto sottoposto nell'andare altrove, nel sottoporsi a un altro linguaggio pressoché sconosciuto, suppongo. Allora, non so, scusa, non so se ho capito bene la domanda, adesso io risponderò per come l'ho capita. Se, se, no, se, se divago, ditemi qualche cosa. Io, ha fatto, una, ha fatto una, un intervento prima, Stefano Pasquini, che è la persona che ringrazio di avermi indicato la possibilità di, studi, di frequentare anche l'estero, perché diciamo, era un compagno di classe liceo artistico e... Questa domanda in realtà andrebbe fatta a lui, perché è lui che per primo ha, ha esplorato l'Inghilterra, è rimasto lì dei, dei periodi lunghi e io così ogni tanto lo andavo a trovare e capivo che c'era una possibilità di studio anche all'estero. È un'espressione molto semplice quella che userei, non mi sentivo completo, cioè sentivo che fatto questo percorso di formazione qua mancavano, mancavano ancora delle parti e quindi poteva essere anche un altro paese, però ripeto un po' frequentavo già l'Inghilterra, e trovai informazioni per frequentare un corso di studi là, quindi lavorai qualche anno, misi via un po' di risparmi e poi andai a fare questo, questo, questo corso di studi. L'inglese è entrato da quel momento un po' nel mio modo di, di operare, quindi a volte è presente come titolo, a volte è in forma di scrittura in inglese. Ci sono anche altri testi, insomma, adesso io ho fatto anche molti altri lavori veramente che non sono né esposti né, né, né noti, però ci sono anche delle, dei testi brevi scritti appunto in Inghilterra, in inglese ovviamente. E l'inglese è una lingua che, diciamo, l'apprendimento di un'altra lingua rimodula un po' anche il tuo, il tuo modo di, di tradurre anche, quindi di formalizzare, quindi sicuramente a questa esperienza all'estero si, si, si lega molto anche a una nuova lingua si è legata molto anche a una nuova lingua probabilmente non ho risposto no. beh in realtà sì visto che comunque il linguaggio è importante nel, nel suo lavoro suppongo cioè 
Sì, sì, sì. Ma era sull'inglese la domanda? Sì. Eh, no, non era sull'inglese, cioè era sull'inglese come pretesto, cioè più che Londra in sé. Ero curiosa di sapere se fosse Londra o se fosse il linguaggio altro. Quello che cercavi. Cioè, se tu sei, sei andato in fuga, capito? Sei fuggito da qualcosa, no? Ti sei spostato su altro. Oppure Però è... la risposta... La risposta è stata, forse pot sarebbe potuto essere qualsiasi posto, ma in quel momento Londra era il più raggiungibile. Sì, era il più, il più logico in quel momento. Grazie. Mi chiamo Giovanni. Come percorso artistico, liceo artistico, Accademia di Belle Arti, e, e ho insegnato e da un anno sono in pensione e mi mancano molto i ragazzi. <ride> e mi fa molto piacere, Italo, sapere che hai, hai cercato questo contatto con, ehm, con eh, gli allievi, che è quello forse, questo gruppo che hai citato prima, sono quello che più ti hanno dato. Adesso pian piano arrivo alla domanda, sono molto emozionato perché... In quest'aula qui nel 68, su queste altre panchine da, 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 da cinema, eh, la professoressa Arfelli ci insegnava storia dell'arte. Dopo un balzo di circa 20 anni, eh, venivo qui a prendere un professore che aveva la, la cattedra di pittura, Concetto Pozzati, e lo portavo dai miei studenti in quinta liceo a raccontargli un quadro che era nell'aula nell magna Questo, uh, perché c'era una legge negli anni 60 che il 2% lo dedicava alle opere pubbliche cioè di un'opera pubblica il 2% veniva investito in, in un'opera d'arte che fosse un bassorilievo, una fontana o quant'altro ecco questo, uh, questo vulnus, questo rapporto stretto fra docenza insegnamento eh, sistema dell'arte altro elemento toccato oggi io credo che siano strettamente connessi correlati, dico ovviamente delle banalità, ma io come insegnante ho sempre avuto difficoltà al quinto anno, arte contemporanea, avanguardie del Novecento, ma volevo arrivare ai giorni nostri per poter parlare di installazione e performance. Ci sono delle definizioni che secondo me sono riduttive e questa, questa domanda formulata in altra maniera l'ho fatta anche a Filippo D'Averio che per me è stato un, è un grande comunicatore dell'arte ecco Italo, io vorrei eh, scusa se ti do del tuo innanzitutto mi sento anziano da, da, da questa, questo rimbambimento quotidiano ecco vorrei chiederti come fare a spiegare ai ragazzi questo, questo, eh, questi, eh, queste situazioni di installazione performance e eh, e avanguardie, perché no, avanguardie, grazie. Uh, no, il problema per me in questo momento è opposto, cioè ho bisogno che loro spieghino a me delle cose, perché veramente sento che, ad esempio, il mio rapporto con la tecnologia è insufficiente, sento che gli spazi di relazione che loro si stanno costruendo e di visione, sono spesso molto più avanzati, non voglio dire i miei, ma hanno degli strumenti analitici, e di esperienza anche, esperienziali, e molto veloci, molto... per me quindi il problema è opposto, e anche perché noi quando diciamo performance ci riferiamo probabilmente alla performance storica, ma adesso che il corpo viene continuamente esibito, adesso il corpo è continuamente sotto una lente, no? Cioè io sono arrivato qua e c'era subito una telecamera che mi voleva, e l'ha fatto, ho no? concesso questa cosa. <ride> Vediamo cose terribili anche sulle, sui, sui cellulari, sulle televisioni in questi giorni, cioè che qua ci sono i droni ovunque, cioè siamo continuamente scrutati, continuamente minacciati, quindi la domanda è ma abbiamo uno spazio privato ad esempio? E cioè, ci sono delle domande enormi e spiegare cosa sono in maniera, eh, diciamo così, per compartimenti. 
i generi o le tecniche, ecco, forse non è, non è, non è più sufficiente, diciamo. C'è cioè, qualcosa di molto, molto veloce, molto rapido, c'è una trasformazione molto veloce. E quindi, torno a dire quello che forse ho detto... Cioè, no, scusate, no, voglio dire... Che il mio esercizio è questo di eh, mantenere anche una curiosità, allora, verso, verso chi ha accesso a questi modi, che ha questa velocità, che ha questo pensiero sul presente. In una forma di scambio, ovviamente, perché io posso dare qualcosa in cambio, no? Io posso dare delle cose che sono frutto di anni di lavoro, che sono frutto di anni di, di tentativi, che sono frutto di tanti incontri, quindi sicuramente posso dare delle cose, però è necessario che ne riceva a mia volta. Ecco, non posso pensare che vado lì e dico delle cose io vengo ascoltato, cioè non è più così. Grazie. <laughs>